suna Nasar Fil Hashim Gumel tare nake da Muhammad Hafiz Baballa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a daidai wannan lokacin a yau rana Asabar 29 ga watan Yulin na shekarar 2023 kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labarai Amerika ta yi gargadi ga sojojin da suka bijire wadanda suka kwace iko da Niger cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga kasar Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jami'ar Republican sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masurwa da zaki na jami'ar Republican na jihar Iowa Amerika za ta aika wa da Taiwan da dala miliyan 1345 a matsayin taimakon tsaro to kanan labaran duniya kenan cikin shirin za a ji cewa jami'ar PNDS ta jamhuriyar Niger ta fito ta nisan ta tsohon shugaban kasar da hannu a juyin mulkin da aka yi da wannan na mun kai do wata sanarwa na magwadi babu inda hannun Alhaji Muhammadu Isu yake cikin wannan alamari da ake nan ga samu hawa kuma za a ji cewa yayin da kasashen duniya ke ci gaba da yin Allah wadai da juyin mulkin Niger din ana ci gaba da tofa albarkacin baki kan wannan alamari sojoji sun hanbalar da gwamnatin demokradiya kuma wannan abu ne wanda kungiyar ECOWAS sai Allah wadai da shi domin gaskiya a yayi a yanzu wato kasashe ya kamata a ce su dinga fahimta cewa ita wannan demokradiya ita ce za ta ba talaka yancin da zai zaɓi wanda yake so haka kuma za wato daga nan kuma za a ji cewa kungiyar likitoci masu neman kwarewa a Najeriya tana ta ce a Lagos da gwamnati za ta bai wa ƴaƴanta ya zo a makare sai kuma shirin adawo lafiya da babaya ko makirin zai kama mana sai kuma wasu daga cikin ra'ayin da kuma su waro kuke aika mana ta email to amma fa sai mun sha labaran duniya ta kunna jama'a assalamu alaikum amurka ta yi gargadi ga sojojin da suka bijire wadanda suka kwace iko da Niger cewa za ta dakatar da tallafin da take bayarwa ga kasar da ke yammacin Afirka muddin ba a sako shugaba Muhammad Bazum ba kuma ya koma kan kargan mulki Baraza ne ta yawa sabar da suka tarar harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yayi na janye tallafin miliyoyin dalolin ya biyo bayan sanarwar da Abdurrahmani Chiani shugaban masu gadin fadar shugaban kasar ya a jiya Juma'a cewa shine sabon shugaban Niger barin bayyana karar sosai inji Blinken a wani taron manema labarai a birnin Brisbane na kasar Australia bayan tattauna wada ta Faransa na Australia ya ce hadin guyuwar mu na tattalin arziki da tsaro da Niger wanda ke da muhimmanci da ruruwan miliyoyin daloli ya dogara ne kan ci gaba da gudanar da mulkin demokradiya da tsarin mulki da ya samu cikas a cikin watan Maris din da ya gabata yayin wata ziyara a Niger Blinken ya sanar da cewa kasar za ta samu wani bangare na tallafin jin kai na dala miliyan 150 Donald Trump da manyan abokanan hamayyarsa na jami'ar Republican da ya bayan da sun gabatar da jawabi a jiya Juma'a a wani taron masu ruwa da zaki na jami'ar Republican na jihar Aiwa inda babu wani da ga cikin masu fafutukar neman tikitin da ya ambaci cewa an shiga da sabbin tuhuma tuhuman gwamnatin tarayya akan tsohon shugaban kasar kwana da ya kacal kafin taron memakon haka masu fafatawa da Trump sun cecceki shugaba Joe Biden da jami'ar Democrat da suke zargin cewa ba su da alaka da Amurka masu zabi sun kasa yin karin bayani kan karin tuhuma tuhumi game da rike bayanan sir da Trump yayi wanda wata kila wata dama ce ta rage masa ta goma shi wanda yake kan gaba a kuri'ar jin ra'ayin jama'a lokacin uzuri ya wuce dole ne mu kammala aikin inji Ron DeSantis gwamnatin na Florida ya kuma maimaita alƙawarin da yayi akai akai a dakatar da yin amfani da ma'aikatar shari'a a matsayin makami inda ya nuni da tsaka mai wuya na shari'a da Trump yake ciki labaran yana zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC kasa Australia za ta kara ganin sojojin Amurka da karin jiragen sama da karin jiragen ruwa na Amurka da karin makaman Amurka ayin da kawancen kasashen biye kai wani mataki da jami'ai suka bayyana a matsayin babban mataki na karfafawa da fadada kawancen sojojin su Amurka da Australia sun bayyana rijinoyin da za su kara kasancewar sojojin Amurka da karfin su da kuma ta maka wajen shigar da Australia cikin manyan hanyoyin samar da tsaro a yawa sabar bayan tattaunawar SAOE da manyan jami'an tsaron Amurka da na Australia da kuma jami'an diplomasiya suka yi Minister Saran Australia Richard Marles ya sheda mani mala barai bayan kammala taron shekara shekara na ministocin Australia da Amurka Karuna 33 a Brisbane na Australia 
a halin yanzu Australia bata da abuke da tafi Amurka to number juma ba hafiz zai kama na karshen labaran duniyar kafin nan jam'iyyar PNDS tarayya madugar kawancin jami'in habarariya gwamnatin Niger ta musanta zargin hannun tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu a juyin mulki da sojoji suka yi bazum Muhammad Mahawatu Muhammad Bazum a ranar Larabar ta gabata a sanarwar ta fitar a yau asabar jami'i ta ce masu neman maida hannun a gobar baya a yunkurin dore da demokradiya ne ke wannan ikirari da na fin da yake lishirin sake mai da shugaba Bazum kan kujerar saka mai da sakataren harkokin zaben jami'ar PNDS Bubakar Sabu ya bayyana a tattauna wasu da sulaumin barma a yamai inda ke nan ga wakana kasar mu ta Niger eh magana ta hari dai ba zan canji yo mulki ne an kai ba eh sai ka ce so zan da ga kare shugaban kasa sun yi garkuwa da shi shine an kai Niger shine kamata kan Niger da kan Afirka duka su gane amma ku a association nan sun sanar cewa sun yi juyin mulki sun ce sun yi juyin mulki dan bukata su dai tunda duk abin da sun ka hadi da yasa su hanbare shugaban kasa bai da wata tasiri tunda mine ne sun ka ce sun ka kazancan harka tsaro ya tar da ce kowa ya sani tsakanin kasashen gana mu da akusa in akwai wanda yayi aikin da a ce tsaro ya ci gaba babu kamar bazum ba ai yanzu wata bakwai ba ko da rundunan soje modi ya hadi ya ce ba su taba samun kayan aiki ba irin wata duk duk dokar da aka doka bisa ga harkar soje Conseil National de Defense et Sécurité ne ake su ne mayan soje tare da suna aka doka kenan yau duk kudin da so zan Niger sun ka tambaya sun ka ce na bindigogi ba zan bai taba ca ka a ba su kora laba ba a rage kora la kenan yau bai kamata su taho su ce muna ya gaza ba shi yayi nashi aiki kenan suna abba su nashi aiki ba kenan babu hujjat a ce yau eh a rushe mulkin shi dan sabar harkar tsaro general tani wanda aka bayyana a matsayin wanda ya shagoranci juyin mulkin nan makusanci ne ga tsohon shugaban kasa Isu Muhammadu saboda haka wasu ke zargin cewa akwai hannun Isu Muhammadu a ciki yayi niyya shi sai ya san president de la republique ne tunda yana da bindigogin da yake yi rike shugaban kasa gidan shi da shi da diya ne yana jiran kenan in an kace ai mai wani abu ya kashe su kenan ba zan can yana kusa ga 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 Muhammadu Isu wani a a wannan shine ake ce ma tura ga ta wanga kamar kudita ne na convenience personal yayi ne dan biya bukata shi yana son a ce ya zan shugaban kasa kenan muku yarda cewa kun ku fayanda sarayya muku yarda cewa akwai hannun tsohon shugaban kasa wannan magana ce ta mutane wadanda ba su son demokrasi ta komo suna son su raba kanun mutane dan wannan na muka hiddo wata sanarwa na mugwadi babu inda hannun alhaji muhammadu isu yake cikin wannan alamari da ake nan ga samu to yanzu da yake ta riga ta tabbata a juyin mulkin nan ya tabbata menene kuma mataki na gaba ku fayanda sarayya mu babu wani babu wani abin da ya tabbata Bazum Muhammad yana nan shugaban kasa Bazum Muhammad bai sanyan ya bar president ya ya haita da president sa ba bai yi marabus ba Bazum an zabe shi bai yi wani marabus asashen duniya za su nasu kokari muna namu kokari na Ahmedu Muhammad da Bazum bisa ku jera shi ta mulki Bubakar Saba kenan a tattauna wasu da sulumar barma to nan shirin na zuwa muku ne ga nan sashen Hausa na murya Amurka a Birnin Washington DC yanzu kuma ga karashen labaran duniya Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya tattauna da takwaransa na kasar Sri Lanka a yau asabar Cambodia da shigar da kasashen yankin Indo-Pacific a ziyarar farko da wani shugaban Faransa ya taba kaiwa zuwa kasar tsibirin tekun India a matsayin ta na mai bada alamu ni ta hudu ga Sri Lanka Faransa ta yi alƙawarin bada hadin kai wajen sake fasalin basis suka dan taimaka kasar tsibirin farfaduwa daga matsalar tattalin arziki Ofishin shugaban kasar Sri Lanka ya ce makaron ya isa kasar Sri Lanka a daren jiya Juma'a bayan ziyarar da yake zuwa yankin kudancin Pacific domin bikin cika shekaru 75 da kullu hudar jakadanci tsakanin kasashen biyu sanarwar ta ce shugaban kasar Sri Lanka Ranil Wickremes ya ya ba da gagar marawar da Faransa ke takawa a harkokin duniya musamman a fannoni kamar su sauyin yanayi da sake fasalin basis sukan duniya da kuma batutuwa da suka shafi yankin Indo Pacific Amurka za ta aikawa Taiwan da dala miliyan 345 a 
a matsayin taimakon tsaro a wani bangare na wani shiri da aka dade ana jira dan taimakawa tsuburin kare kansa daga mamayar China sanarwar da fadar White House ta fitar a jiya Juma'a ta ce taimakon da zai je Taiwan a matsayin wani bangare da za a dauka daga makaman da Amurka ke da su a je zai hada da kasidin tsaro da ayyukan ma'aikatar tsaro da ilimin soja da kuma ba yadda horo yake magana a birnin Brisbane na kasar Australia a yau asabar sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya jaddada yanayin kariya na makamai da tsari dake kunshe cikin kunshin ya kuma ce bai kamata a kalle abin a matsayin tsokana ba wannan ba canji ne daga abin da muka yi a baya ba inji Austin bayan kammala shawarar ministocin Australia da Amurka tare da sakataren harkokin wajen Amurka da takwaran sa na Australia Muhammad Hafiz of Lake ne karanto mai labaran duniya daga nan station house na murya Amurka a Birmingham Washington DC Amadala batun juyin mulki a Jamhuriyar Niger shine ma mai duniya baki daya daga inda ake gudanar taron rashi da kasashen Afirka wakilin Muhammad Bashir Ladan yani mukarin wato jin ra'ayin wadanda suka halarci taron dangane da juyin mulkin ga kuma yadda ya kasance wasu dan lokuta kadan kafin a fara taro tsakanin rashi da kasashen Nigeria Afirka a burnin St Petersburg a nan Russia duniya ta samu labarin juyin mulki da aka gudanar a kasar Niger a nan St Petersburg mun nemi karin bayani ko in ce ra'ayoyin wakilan Afirka da suka halarci wannan taro bayan lura da rashin halartar hukumomin Niger da cewar kowa na jiran karin bayani kan wannan sabon juyin mulki a Nahir Afirka Mansur Liman sanannen dan jarida ya ce wa muryar Amurka wannan wani abu ne na siyasa a matsayin na dan jarida bai kamata a ce zan iya bayyana wani abu ba akan halin siyasa da take cikin wata kasa amma kamar yadda kai ka sani muka ji labari sojoji sun hanfarar da gwamnatin demokradiya kuma wannan abu ne wanda kungiyar ECOWAS ta yi Allah wadai da shi domin gaskiya a yayi a yanzu wato kasashe ya kamata a ce su dinga fahimta cewa ita wannan demokradiya ita ce za ta ba talaka yancin da zai zabi wanda yake so Uh, ya kamata a fahimci irin wannan to ina ganin uh, Niger da yanzu ana nan ana tattaunawa uh, fatan mu shine ya kasance an samu zaman lafiya mai dorewa a Niger ba don komai ba saboda kasa ce ta Afirka kuma a yammacin Afirka duk wani tashin hankali a Niger zai shafi sauran kasa shi wannan kowa abun bukata bane Jim Fondo shi ma dan jarida ne mai sharhi kan siyasa a Afirka shi kuma ya kara da cewa Je <coughs> akan shi shugaban kasa da wasu mukarraban sa ko da yake mun jima muna jin kishin cewa ana so ayi juyin mulki a can Niger ga wasu kwanaki da jama'ar Niger wasu daga cikin su suka dosa nuna bacin ran su da rashin jin dadin mulkin shi shugaban kasa Muhammad Bazum to yanzu dai dole mu ma dai mu je mu riga ta ka zancan kan abubuwa da zamu yi fada kafin mu je yadda abun ya kasance sosai a can les exemples que je viens de citer les cas que je viens de citer se présentent comme des exemples kadan ba a manta ba wannan juyin mulkin shine na hudu da aka tafka a yammacin afrika cikin shekaru biyu da suka gabata bayan na mali da gini da kuma burkina faso muhammad bashir ladan Muriyar Amurka daga St Petersburg a kasar Russia to a gaida Muhammad Bashir Ladan biyo bayan yajin aiki na sai baba ya gani da kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta Najeriya na ta shiga a ranar Laraba gwamnatin Najeriya ta amince da bawa likitocin kiwon lafiyar da cibiyo injiniya da kuma dakunan shan magani na gwamnatin tarayya a Lagos na naira 25 
kan wannan batu wakili ya sashin Hausa Awa Umar ta zanta da mutumin sakataren kungiyar likitoci masu neman kwarewa na Dr. Nura Umar kamar da wannan kari da gwamnati ta ce ta yi za mu iya cewa ya zo a latti sannan kuma ba wadatacce ba wuraren watan takwas na watan shekara da ta wuce maka rubuta mu gwamnati ta kadda cewa mun tsaya mun duba albashin mu tun farkon da aka sashi yanayin canji na tattalan arziki da canjin dala da sadar rayuwa mun duba cewa albashin mu in ba amida shi ya kai kashi 200 ba akai yanda ke ba za mu koma yanda muke can baya ba wato shekara 2014 kenan kafin a cire tallafin man Peter to da aka cire tallafin man Peter in yi ka duba in ba amame da albashin kashi 500 da 50 zuwa 600 ba ba zai ma koma yanda yake da ba bare a ce an ma kari ita wannan 2025 da kika gani wai allowance ne wanda mun lissa ba musu allowance allowance kusan guda hudu shine aka dauki guda aka ba da 2025 duk bayan wata wuro da za ba mutum 2025 dan yaji ya sai wai lab code ko wani ko kayan da zaka sa na aiki ba wai karan albashi bane sannan kashi 25 kuma na albashi da aka kara ya za a hada shi da canjin rayuwa saboda haka mu da mun gaya musu tuntuni za mu iya an san kashi 200 shi ma ba wai dan yayi sa bane kawai dan muna duba halin da gwamnati take ciki ya zai ana maganar karin 114 ga wayan su wayan da su ma ba ma ba ma matsala ba su ma da matsala albashin su kowa ya sani ya linka na mutane sama da karamin linki shine su hudu so biyar kana kara musu 114 sai mu da likita yake kwana ya wuni ba inda zai je yau ya wuni yana ganin marasa lafiya ba da muna cikin rani cikin kuma za a kara mai 25 to gaskiya mu ba za mu ce mun aminta da shi ba da mun mun gaya musu ko da sun yi mu dai kungi yammu ta likitoci masu neman kwarewa ba mu amince da shi ba saboda ba abin da muke so ba kenan ba wai ya kara mana ma albashin ba albashin mu darajar shi ya koma yanda yake da shekara ta rabaya wannan ba sa cikin dalilan mu abin da muke so a yi mana dan mu janye ya ja aiki su sun san abin da muke so wanda za su iya yi a yanda suka yi wannan dan a kwana guda za su iya yin su a kwana guda saboda halin da mutane suke ciki su sauran za mu iya zo mu koma mu je zauna a teburin shawara a hankali a hankali mun san yanda kasar take ciki sai mu bi sa hankali duk lokacin da aka samu lokaci aka yi su amma akwai short term demands din mu sun san su guda biyu ne in dai suka yi mana za mu koma ya ja aiki kuma muna roƙon gwamnati ta duba halin da mutane take ciki talakawa da mu kan mu ma'aikatan lafiya halin da muke ciki ta yi abin da ya dace Dr. Nuru Umar kenan na kungiyar likitoci masu neman kwarewa ta tauna wasu da Hawo Umar wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger za a iya samu a tashin mu ta VOA Africa akan mita 2.5 zangon FM to yanzu anan Washington DC a wuga muna cewa karfe 11:11 da minti 18 na safe yanzu kuma sai shirin mana gaba Mata fia adau la fia Yama barka mu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na adau la fia Baba ya ku muke rine daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin Yau shirin adau la fia zai ci gaba da tattaunawa ne da shugaban hukumar kiyaye hatsar ra ta kasashiyar jihar Ogun Ahmed Umar Yaldo akan yadda hukumar road safety take gudanar da ayyukan ta na kiyaye hatsar ra a Nigeria ga kuma tattaunawar su da wakilin mu Hassan Umar Tambuwal duk abu na wuke bukatar total hankali hankalin mutum gaba daya na tsowa tai kan fa yi da hancin ka ka je wani kauri wanda baka saba ji ne ba cikin mota din yana haita daga cikin motan daga motan kane ko ku a daga motocin da kake hadawa da su ne a ko ku ka ji wani irin kara eh wannan kara wanda yake baka saba da ji ne ba wanda yake shin daga tawi da yake zuwa ko daga cikin engine ko ku daga ina no ko ku so many things dai su ko ka ji wani abun da yake yi eh ko ka ji wani abun da yake yi eh ka ka ta haka da su 
don su su duk ana koyon mutane irin wannan abubuwa saboda haka wannan makarantar ta fi abanda amma kai shi kadan mota shi yana can baya ya makale babu boro shi lokaci mai kilan kwana yake ana tuka mota din kwana yake wasu ma suna faduwa sai sai direba shi yana ce yana da mota bai ma san yaron mutan shi ya fado ba sai a zo ma a rasa a gagawa kai a ci a rasa sanin tawa a ci shi eh wane ne ma you know wannan lokaci ma sai haga cewa kafin especially kafin wasu ci su kaga cewa ma wasu za a yi taka su ma har su zo su kare ba wanda zai take su amma dai zo wannan sauti kaga duk wannan Allah ka wasu ki wannan ko da karfe na da dai abu wai faru ana kira mu wasu ti zo su dauke mutum a jiya adana shi shi lasisin tuke mota da na maza da na mata duka dai ne da na maza da na mata duka dai ne ga lasisin tuke babban mota da na karamar mota shi ma dai ne a wajen materials ne that is a kayan aikin su duka dai ne amma kategori irin kamar so zai yi cha girman su girman takarda kamar a ce mutum ya je makaranta misali ya yi digiri ka san digiri yana zuwa class by class akwai first class akwai second class akwai class amma kashi kashi ne akwai third class akwai pass ma da sauran su amma haka in za a bada shi duk sa duk kwalin certificate din ai duk quality guda ne ya yi duk digiri ne kuma duk quality guda ne so to ka kuma dushi vc ne ko ai da jina jiji kuma shi ne da su duk kuma irin haka ne amma an san da cewa eh wannan first class ne idan aka nuna su wannan a ce misali second class ne ko third class ne ga duk an san wannan shine bambanci eh to su ka kamar shine wannan bambancin su masu hawon babur su ma suna da lasisi suna da lasisi su ne class a su ne da farko ma suna da lasisi a jihohin najeriya misali akwai makarantun koyon kananan motoci su ma manyan motoci akwai makarantun su na koyon su san a jihohin najeriya akwai makarantun ne su su ne ba su yi wa kamar kamar na kananan motoci da yake su kananan motocin kaga sun fiwa amma kuma akwai manyan manyan bit operators wanda suke su suna da nas manyan motoci tirululi ko tunkoki 50 wasu dubai ma to kaga irin waɗannan waɗannan su suke dauka dubai su muzo ma dauke su kira mu muzo mu sai mun ga musu wajen recruitment dauka ma'aikata direbobi da sauran su so suna mun taimaka musu sun establish na su driving school suna driving school din su su ke koya ma drivers din su direbobi in sun da su sun tabbata eh wanda su iya mota su yi passing mana ta certificate din su a jere sauran su ai processing ai musu lasi so kage irin wannan kamfanonin mayin kamfanonin akwai kamfani da na sani wanda yayi celebrating recently shekara uku wata su ko dai ba ta hasari ba sai shekaru uku cikin shekaru uku ko su dai kuma suna da motoci sun fi dubu biyu a hayan nan suna zuwa kowane sashi na kasar nan to wannan ya faru ne a sakamakon gwatun horon da an ka ba direbobin kenan sakamakon horon da aka ba direbobi kuma based on wannan jidawulin da hukumar kasa ta tsara ta ba su shi suke amfani da shi idan aka kama motorin yana tukin mota babu lasin menene hukuncin sa a bisa doka idan aka kama motorin yana tukin mota bai da lasin na farko impound motan nan za a kai bai cika eh ba za a bashe cika ba da tukan motan nan ba sannan za a bashe tara wanda ba za ta kasa naira dubu goma ba sannan ba za a saka motan nan ba sai ya ji ya procession driver license na ya sabe shi sana a bashi motan nan ko kuma ya zo da wani driver wanda yake fully qualified ya cancanta yana da license mun dula mun ga eh wannan license na kwarai ne jami'in to sai shi a saka motan amma da shirye cewa wannan motan kada ya sake jan motan nan ba ta da license din shafi ba dan cike ya nuna cewa ba a ba mutanen da suka cancanta license tukin mota me za ka ce a game da haka to ban gane mutane wanda ba su cancanta ba misali kaman wasu na bin ta bayan gida sai amfani da kudi sai a ba su license don su tuka a to ina mai tabbatar maka Hassan Umar Tambol cewa lasin yanzu da muke bayarwa is is full fruit fraud proof yana da wuya a ayi jabun shi za a yi za a samu jabun misali ka gane ai wanda yake da same material ake yi shi suka yi ai ake wanda ake yin original indishi ake yi amma once ya kasance ba abin hanya da ya dace ba aka karbe lasin din tur wallahi yana ga maka jabu ne saboda once lasin din ba a capture da shi ba a sashi baya cikin wajen aljabaya ne na kasa i wadi ka gane da yake mu rusuci mu ne muke kosore mu ne muke da muke tattara wannan bayanan to once ya dan baya cikin wannan kundin na tattara wannan bayanan da driver license na kasa to wannan license ba jinin bane to ma san raro anan ne kuma zamu jata aya har sai sabon mako idan Allah ya kai mu mu ci gaba da watan tattaunawar yanzu amma dai shi ba kod namu Ahmed Umar Yaldu shugaban hukumar Royal Safety Jihar Ogoni da wakilin mu Hassan Umar Tabuwal da matakokacin ma'aikatan sashin Hausa na Muryar Amurka 
musamman Solomon Abu da idan dai ta muna sautin shirin baba ya ko makirin ne daga nan burin Washington DC nake sallama da ku a huta lafiya kuma a dawo lafiya to sakon mu na farko a ya fito ne daga shehu Adamu Rajau yace tabbas juyin mulkin da sojoji suka yi a Niger tamkamiya demokradiya ta daye da rana tsaka ganin yadda jama'a suka zabi shugaban su amma kuma su ta tumbike shi da karfin yaji Allah ya kyauta sakon mu na gaba ya fara da sallama yace hakika juyin mulki yana nema ya zama gobara daga kogi a nahiyar mu ta Afirka duba da shugabannin mu na Afirka suke yi wa mulkin demokradiya shi wato tukin waje dan haka ya kamata shugabannin na Afirka su canja salam mulkin Daniya da baba Kiri ga talakan kasashen su domin kawo ƙarshen juyin mulki da ƙarshe miki addu'a Allah ya zauna da ƙasan lafiya da ma duniya baki daya sako daga Ami wato Amina Adam Malamadori da Anas bin Malik a ci lafiya da Umar baban yaya saban gida da Yusuf Gawu sansani ne ga Ajahad Jigawa sai kuma sakon mu na gaba da ya fara da sallama yace ina kira gwamnatin Najeriya karkashin sabon shugaba Bola Ahmed Tinubu cewa su gaggauta da talafin mai domin talaka da sauran al'umma kasar su samu sassaucin rayuwa idan har ana wannan mulkin domin talaka saboda halin da ake ciki al'umman Najeriya kuka kawai suke dangane da tsananin rayuwar da ake ciki sako daga lawal sani na kawo daura sai kuma sakon hadin guyiwa da ga fito daga sunu su mal'ate da magaran da iso makeri mal'ate da Ilyas Yakub da Gawa da Yakub Aski Badaraka da haddawa mai computer mai yama suka ce a yanzu dai sun tabbata kasar mu Niger ta sauka da kan turbar mulkin demokradiya ta kuma ga kashin mulkin soja da yake ba haka aka so ba wai kanin miji ya miji kyau muna kira ga sabon shugaban soja rukun kwariya wato Abdurrahman Umar da cewa dan girman Allah da manzansa ya mulki yan Niger da gaskiya ba tare da son kai da zalunci